Now, here is the financial plan. Ano ba yung financial plan? Ano yung nilalaman nun? And I'll be giving you an example noong financial plan. So, first financial plan, uh, this speaks of the products or services as a performance. Services performance. Kung paano ba nagpe-perform? Ibig sabihin, kung kumikita ka ba dun sa iyong business. So, that is makikita. So, yun ay makikita using the financial plan. Okay. So first, kailangan muna ng capital. So yung capital yung pera na i-invest mo para ma-establish yung business. Kung halimbawa naman wala kang pera, pwedeng nagkakaroon ng mga collaterals. Ito, yung mga high value asset, this is asset, na binibigay mo doon sa banko o kaya naman sa mga tao or pina, parang ginagawa mo siyang uh, front para bigyan ka nila ng pera, mapahiram ka nila ng pera. Then once na naibalik mo na, yung uh, nahira mong pera uh, in putting up your business, okay, kumita ka na ng malaki, so mababawi mo na yung collateral na yun. So it, uh, it can come in the form of yung mga uh, halimbawa ay bahay lupa o kaya naman ay mga sasakyan o kaya naman kung ano pa yung pwedeng tanggapin ng banko o kaya ng ibang mga tao para mapahirap ka ng pera to put up your own business. So ito yung mga factors of factors affecting estimation of revenue. Okay, ano ba yung mga nakaka-apekto sa iyong uh, pagkita? Okay, so uh, revenue first is the output of sale where in the sales price exceeds the cost to produce this is to produce the product or render the service. So yung revenue ito na yung kinikita mo. Okay, yung uh, mas mataas na yung nagiging uh, sales price yung iyong nabebenta. Okay? in compared to the cost sales o yung mga ginagamit mo, yung mga uh, total ng ginagamit mo o yung mga ingredients o yung mga materials na ginagamit mo. Once na mas malaki na yung sales price, so that is the revenue. Yung uh, difference then is the revenue. So ito yung mga factors. First one is the economy and the external primary target. Okay, yung ekonomiya, hindi siya masyadong maayos or sobrang okay siya. Tapos napataon na na andun yung iyong pagtatayo ng business. So pwedeng bumaba o tumaas yung iyong revenue o yung iyong kinikita. Then external competitors. Kung halimbawa kakaunti pa yung uh, competitors mo, pwedeng uh, talagang lumaki yung iyong revenue or kita. Kung madami naman, so talagang nababawasan yung kita. Dahil madami, madami kang mga kompetensya. Then yung mga internal business, okay, once na halimbawa na parang natingnan mo na na-observe mo yung uh, iba mong mga competitors so pwede kang mag-modify nung ginagawa mo internally yung mga strategies na ginagawa mo para mas maging successful yung iyong ginagawa para makapag-produce ka ng, uh, ng profit. Then under pa din ng financial plan, we can be able to compute the gross revenue or yung uh, kinita mo or... Uh, yung kinita na yung business pero syempre babawasan pa din doon yung operating expenses at saka yung tax. So ito muna yung pagka-compute ng gross revenue. So first step is to compute for the market universe or total market. So paano yun? So yung uh, yun yung market size. Okay, ito ay pera. Okay, so ang ginagawa doon yung total number of customers. Halimbawa ay sa iyong pag uh, so soft launch, na-compute mo doon yung a uh, number ng customers or average number of customers so yun yun then imumultiply yun sa number of times na yung mga customers ay bumibili uh, ng service per year so pwedeng per day muna then imumultiply mo siya sa mga araw na nagraran yung business mo then imumultiply mo siya sa 365 days or kung ilang days ba nagraran yung iyong business then imumultiply naman yun doon sa average amount of purchase or yung service availment yun ay yung kung magkano mo ba na ibebenta yung iyong price or service. So with that, makocompute mo yung market uh, size. Okay, kung magkano ba yung uh, nakikita mo or kinikita mo sa isang tao. Okay? Then, syempre, ikocompute mo din yung market share mo uh, dahil meron na naman, of course, mga competitors, ilang percent na lang yung pwedeng bumili sa'yo. So with the market size, imumultiply mo yun, yun that is percentage. Halimbawa ay 6,500,000 yung market size, pesos. So imumultiply mo siya. Halimbawa, na compute mo yung uh, market na lang, market share mo na lang, ay halimbawa 20% or 20% na lang ng mga tao yung uh, pwedeng bumili sa'yo dahil madami kang kakompetensya. So yung uh, 6,500,000, imumultiply mo sa 20% or 0 and 2 tenths. Then number three, 
uh, you should plan to capture the remaining market share. Okay, paano mo na makukuha talaga yung 20% na yun? O kaya naman ay paano mo pa makukuha yung iba pang share, yung iba pang mga business o yung iba mo pang mga competitors. Then, step four is to prepare for a realistic five-year projected annual revenue. So, uh, mag, mag ano ka lang naman, mag assume or magpo-project ka lang na siguro in another year, 15% yung pagtaas ng iyong magiging revenue and then uh, after a year pa, 15% din na tumataas. Okay, depende din yun of course do sa uh, takbo ng ekonomika. So that is how you can be able to compute for your gross revenue. Then under pa din ng financial plan, dapat merong income statement. Okay, so that is the financial statement that details the computation of the net revenue by uh, deducting the cost of sales, expenses, and uh, taxes from the gross revenues generated. So yung income statement yun ay uh, uh, yung iyong unang gross revenue or yung, uh, yung iyong sales, babawasan siya ng cost of sales o yung mga ginamit mo to produce yung uh, isang product. Okay, pwede siyang by yearly or kung ang ginawa, yung ginamit mo uh, sales ay annual. So annual din yung pagbawas mo noong total ng cost of sales. Tapos ibabawas mo dun sa magiging uh, gross revenue or gross profit yung uh, operational expenses. Ano naman yung mga operational expenses? Yun yung mga uh, sa ilaw, tubig, o kaya naman yung mga salary. Okay, then pag meron na nun, ang tawag na ay uh, net income before tax, ito yung nasa book nyo sa page 112. Okay, yung net income before tax, babawasan pa siya ng tax. Yung tax ay 20% madalas nung kinikita mo na ibibigay mo yun sa gobyerno. Okay, ibabayad mo sa government. And that will be your, that will be your uh, net revenue after tax. O yun na talaga yung inyong kinikita. Okay? Then, of course, kailangan din may balance sheet. Ito naman ay pinaprepare ng mga accountant. Okay? Man, pwede ka din, of course, mag-prepare nito para at least nakikita mo yung detailed or semi-detailed na mga expenses mo at yung pumapasok sa iyong, uh, sa iyong business. So, ito ay isang financial statement that describes the financial position of the business kasi dito mo mas makikita kung gano'n ba kalaki yung uh, uh, mga expenses mo, pwedeng nakadetail din dito ng mas maayos. Okay? At nakatotal doon yung mga cost of sales, yung mga operational expenses, tsaka nakalagay din doon yung, uh, of course, yung tax. Okay? Then, dito makikita mo yung mga assets mo. Okay? Assets are uh, those things that represent the resources of the business that are expected to have future economic value. Yung mga ginagamit mo, yung mga gamit mo, those are assets o yung pagmamayari ng business. Okay? The number two are the liabilities. They are what the business owes to another person or financial institution or any creditor. Ito yung mga kailangan mong bayaran. The number three is the owner's equity or capital. They are the funds uh, allocated by the entrepreneur to run the business. Capital ay yung capital mo o yung ginamit mo pera para makapagtayo ng business. Then, of course, kailangan nakikita mo din or ina-observe mo yung cash flow statement or yung cash flow o yung pagdaan ng literal na pera na hawakan mo pera sa iyong business. Dahil hindi man pwedeng uh, puro utang lang yung, uh, yung iyong uh, na nakukolekta, hindi talaga mismo pera. Akala mo ang dami mong nabebenta pero um, yun pala, madami ka lang pautang. Tapos uh, dadating yung buwan, end of the month, kailangan mong magpasweldo, kailangan mong magbayad ng tubig, ng ilaw, ay wala kang hawak na pera, puro pautang lang. So hindi maganda yung cash flow. Kailangan ay may nakukuha ka talaga mismong mga cash na pwede mong gastusin or uh, ibayad dun sa iyong mga kailangang bayaran. Okay? Then next, ito naman papakita ko yung Kung isang example ng financial plan, you can also uh, access this financial plan. Pwede mo siyang i-download uh, by clicking the link on the video description dito sa baba. So this is a sample financial plan. Okay, pinapakita dito yung mga uh, revenue sales, cost of sales, then operating expenses, and then ito yung sinabi ko sa inyo kanina. Okay? Then first, uh, pwedeng alamin mo muna yung revenue sales. Ito, makikita mo siya when uh, ito yung mga amounts na inilagay ko lang dito na inasyong ko. So, ganun din yung gagawin ninyo. 
Uh, pwede kayo mag-average or mag-assume ng uh, maayos. Hindi yung basta lang kayo naglalagay ng number of course. So dito sa revenue sales, nandito yung uh, pwedeng ilagay yung net price of the product para malaman mo yung uh, estimated on uh, pwede mo kitain in a day in, or sa month o kaya na may annually or sa isang taon. So paano yun? Pwedeng ilagay mo muna yung net price ng iyong product or service. Magkano ba yung uh, product or service na in-offer mo? Then an average... Uh, ilan yung uh, product or service na nasosold kada isang araw. Okay? Then, imumultiply yun, of course. Then, makikita mo yung average daily sales. Magkano sa isang araw yung kinikita. Then, it will be just multiplied by 30, which is the average day sa isang month. So, yun yung average monthly sales. Then, yung average monthly sales will be multiplied by 12. So, na yung magiging uh, uh, average annual sales so dito kapag dinownload mo siya, dyan mo lang ilalagay. Ito lang dalawa yung ilalagay mo. Then, compute na yung daily, monthly, and annual sales. Okay? Then, ito naman yung cost of sales. Magkano ba yung uh, nagagamit or nagagastos mo to produce the product or service? So, ito yung mga raw materials and yung kanilang mga costs. So, ilagay mo lang dito yung totoong pangalan or ano-ano ba yung mga ginagamit mong raw materials. Pwede ka dyang magdagdag, pwede ka ding magbawas. And then, uh, kung mailalagay mo dyan yung totoong price ng mga yun, kung alam mo, kung search mo much better, then, ayan, matototal na siya. Ito ay uh, naka-formula. Then, uh, malalaman mo din dito yung, uh, ito lang yung ilalagay mo ng mga details. Okay? Ito, hindi mo na siya papakalma. Then, kapag nalagay mo na lahat dito, lalabas sa din dyan ang makocompute yung monthly cost of sales. So, ito ay per day kasi ito ay day. Ito ay daily uh, cost of sales mo. So, minultiply lang ito ng uh, 30. Yan, lumabas yung monthly cost of sales. Or sa isang buwan, magkano ba yung nagagastos para makagawa ng isang, uh, ng lahat ng product or service mo in a month. Then, i-multiply lang to by 12 para lumabas yung annual cost of sales. So, isang taon, magkano ba yung uh, gagamit mo or nagagasus mo para magawa yung sa, uh, isang taon mong product or service na ino-offer. Then, ang operating expenses naman ay yung mga bagay na pinagkakagastos, pinagkakagastusan mo for your business to operate o para talaga siya tumakbo. Okay? So, yun yung mga water, yung mga utilities, uh, electricity cleaning, yung ginagawit sa panglinis promotional, pwede ka ding magdagdag dyan ng kung ano pa yung naiisip mong uh, mga operating expenses. Okay, then rent. Of course, yung salary, kung ito nakalagay siya per day, I, I just estimated 400 pesos per day sa loob ng uh, 30 days, then tatlong persons, pwede mo din yung baguhin, uh, ipocompute mo ito, then, matototal na siya. Then, the uh, annual cost of sales. Ito palang total is monthly. Then, I just multiplied it by 12 ayon. So, this is the annual cost of sales. Sa isang taon, magkano yung nagagastos mo uh, para sa operation na investments. Then, lahat ng mga ito, ayan, mapapalagay na siya dito automatically. Kahit makakompute na din siya. So, una muna yung sales mo. Ayan, yung annual sales ilalas yung or ima minus yung cost of sales, this one, yung annual. This is summary of annual financial statement. So, uh, yan. Nakikita mo na din yung gross profit mo, magkano yung kinita mo. Okay. And then, ima minus pa dun or ilalas yung operating expenses. So, it will be the net income before tax. And of course, ilalas dun yung tax. That is 20%. Ang um, 20% ng net income before tax is 607,200. Then multiplied by 0 and 2 tenths or 20%. Ima minus, ayan, lalabas na dito yung, yung net revenue after tax or yung yung kinita sa isang taon. Okay, so that is a sample of financial plan. If you ever had encountered any uh, more detailed financial plan or yung mas gusto mong financial plan, pwede mong idagdag or yun ang iyong gabin. Then, ito naman yung iyong uh, subject guide. Okay, so this is for three weeks. Ito yung unang week. Then, for the next two weeks from November 3 to 12, ito yung gagawin nyo. Okay, so first muna, sasagutan yung activity 1 and yung quarter challenge na nandito sa pinakababa. Then, yung quarter challenge naman ay nandito sa inyong book. Ayan. Number 13 only, yung letter A to J sa page 127. 
Okay? Then uh, for next week, November 3 hanggang November 12, I think that's uh, two weeks. So gagawin yung uh, operations plan. Ito yung details niya. So yung method, ayan, i-describe uh, nyo lang naman itong tatlong manufacturing, sourcing of goods or service, yung delivers, uh, delivery process, distribution method, payment process, sasabihin nyo lang dyan. Then manpower, yung job description, uh, employee qualification, selection of applicants, job offer, employee development. Okay, ano yung mga pwedeng ilagay nyo dyan? So that's on manpower. Sa machines, yung mga equipments and telecommunications and information technology na gagamitin ninyo. So ilalagay. Then materials and sino-sino or ano-ano yung mga suppliers and paano yung inyong logistics that is warehousing and transportation and inventory ng inyong mga goods or ng mga products. Okay? So after noong operations plan, gagawa din kayo ng financial plan. So pwedeng uh, gamitin ninyo yung financial plan na sinabi ko sa inyo. So doon, nandun na din yung forecast ng revenue of business. Okay? Then nandun na din yung cost to be incurred o yung inyong mga expenses. And then makocompute na din doon yung profit kapag nilagay nyo na yung mga uh, details doon sa uh, financial plan or template ng financial plan na aking pinakita sa inyo. That's it for this video. I hope you learned well. God bless and have a great day.